یہ واقعہ جامع مسجد گولڈ کوسٹ آسٹریلیا میں پیش آیا ہے ہم لوگ جب فجر کی نماز کے بعد عید کے روز ہفتے کے روز جب ہم فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تو میں اور ہمارے صدر صاحب حاجی حسن گوس صاحب ہم عید کی نماز کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مسجد کا ایک چکر لگا رہے تھے اور ہماری مسجد میں ایک بہت بڑا کمیونٹی ہال ہے جس کے اندر تقریباً چار سے ساڑھے چار ہزار افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو اس میں وہ ساؤنڈ سسٹم بھی چیک کیا جا رہا تھا صبح ساڑھے پانچ بجے تو یہ ہماری مسجد کے سامنے جو سڑک ہے اس کے دوسری طرف ایسٹ کیئر ہوم ہے جہاں پر بزرگ حضرات ہوتے ہیں تو وہ ساڑھے پانچ بجے صبح اس وقت چونکہ سپیکر چلائے گئے چیک کرنے کے لیے تو شاید اس وقت ان کے آرام کا وقت تھا اور ان کی آنکھ کھل گئی اس کی آواز سے وہ زیادہ دیر نہیں چلائے گئے صرف ایک دو دفعہ چیک کیے گئے لیکن شاید ان کو ان سے پریشانی لاحق ہوئی برائن صاحب کو تو یہ نماز سے جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو اس وقت لوگ اپنا عید وغیرہ مل رہے تھے اور اس وقت ناشتے کا بھی یہاں کھانے پینے کا بھی انتظام تھا تو اس میں لوگ مصروف تھے تو یہ مسجد میں تشریف لائے انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہاں پر ذمہ دار کون ہے وہ از دا ریسپانسبل پرسن ہیئر تو ان کو بتایا گیا حاجی حسن گو صاحب ہیں تو پھر حاجی حسن گو صاحب بھی وہیں تھے میں بھی وہیں تھا اور بھی کچھ افراد تھے تو ان کو بڑا پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے ان کو بٹھایا گیا اور ان کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں بھی منگوائی گئیں تو ایک تو وہ جس طرح ان کا ویلکم کیا گیا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کافی اثرات مرتب کیے پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات شروع ہوئی اور تقریباً دس پندرہ منٹ بعد جب ان سے کی کچھ اسلام کے بارے میں بات شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا تو حاجی حسن صاحب نے ان سے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں تو صرف کھانا جو ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے تحفے کے طور پہ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام بھی قبول کریں کیونکہ آپ کا دل بہت نرم ہے اور آپ بہت اچھے انسان ہیں تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور الحمد للہ وہ مسلمان ہو گئے because we had microphones outside. I've been sitting with him for about 10-15 minutes trying to give him some food to take home to, to, to make our brother satisfied. I said to him, he came here to complain but I want you to take the food home. I want you to go home as a Muslim. And our brother here, Allah SWT has opened up his heart to become Muslim. Brian, you're doing this on your own free will? Exactly. Okay. So Brian, you repeat after me. Ah, shadu. Ah, shadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Il lillah. Il lillah. Wa. Wa. Ah, shadu. Ah, shadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa Rasul. Wa Rasul. Allah. Allah. I testify. I testify. There is none. Welcome him to Islam. Welcome him to Islam. Rahma, Rahma. Very lucky. Very lucky. Have a big family now. Welcome, brother. Hamza, be careful, Hamza. Hmm? Don't be rough. Thank you. <laughs> it's you. It's you. Hamza, <laughs> Imam. Thank you. Thank you very much. Tanzir, be, be, be good. Huh? Thank you very much. That's crazy. Jazakamullahu khairan. Very much, sir. Have a seat. But I'm a bad boy. No, ah, you're a bad boy. I've always been a bad boy. No, we are no. all bad boy. I know. We're all bad boys. Our mosque 
اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر ہر ہفتے دو سے تین لوگ مسلمان ہوتے ہیں جب لوگ اپنے سوالات اور اپنے تحفظات لے کر آتے ہیں ان سے بات کی جاتی ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوری ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں وہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اسلام کو بول کر لیتے ہیں اور ویسے اس مسجد کو ہاؤس آف ریورڈس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ یہاں پر الحمد للہ جو ریورڈس ہیں نو مسلم ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لیے الحمد للہ ہم نے مستقل ایک رابطے کی صورت رکھی ہوئی ہے ہفتے میں ہر ہفتے ایک ان کی کلاس ہے جس میں سارے نو مسلم جتنے بھی لوگ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں ان کو بنیادی جو اسلام کی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے ان کو عربی بھی پڑھائی جاتی ہے تو یہ صاحب سو کے شکایت لے کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کا نور داخل فرما دیا تو یہ الحمد للہ مسلمان ہو گئے اس ساری کوشش اس ساری جو محنت ہے اس کے پیچھے جو اصل صاحب ہیں وہ ہمارے صدر صاحب ہیں حاجی حسن گو صاحب وہ اس چیز میں بہت متفکر اور فکر مند رہتے ہیں اور ان کا خاص توجہ ان نو مسلموں کے اوپر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئیں ان کو سنبھالا جائے ان کو ان کی تربیت بھی کی جائے ان کا خیر ان کا خیال بھی رکھا جائے وقتاً فوقتاً ان سے رابطہ کیا جاتا رہتا ہے ان کو جیسے رمضان تھا ابھی تو ان کے لیے اسپیشل افطار کے لیے ان کو بلایا جاتا ان کو دعوت دی گئی اور وہ لوگ الحمد آتے رہے اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آتے ہیں تو اس طرح یہ سلسلہ الحمد للہ چل رہا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سارا اس واقعے کا جو ہے وہ سارا لب لباب ہے